السلام علیکم وعلیکم السلام پیر صاحب جی بیٹا پیر صاحب میرے مامو جان ہیں ان کے ایک پرابلم ہے اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا محمد اقبال ان کا نام ہے والد کا نام محمد نور ہے تو انہوں نے بینس لی تھی اور اس نے ابھی بچہ دیا تو پہلے دن تو مطلب کافی انہوں نے خوش بھی تھے کہ دودھ کافی زیادہ اس میں آیا ہے تو جب اگلے دن دوسرے تیسرے چوتھے دن سات دن تک اس نے پھر دودھ ہی نہیں دیا تو جب سات دن بعد دودھ دیا تو اس میں سے خون کے قطرے آئے ہیں تو دیکھا جب کہ نیچے کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی تو کہیں چوٹ بھی نہیں لگی ہوئی تھی وہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے خون کے قطرے آئے تھے تو جب اس دن اس کے بعد پھر وہ ایک دن کے بعد وہ خون والے دودھ کے قطرے آئے دوسرے دن پھر اس کے بعد وہ دودھ دینا شروع ہو گئی تو اس کے بارے میں بتا دیجیے کہ یہ کیا چکر ہے اور اس کا کیا حل ہے جائے مہربانی جی ماشاء اللہ بھائی نے ایک سوال کیا ہے خاص کر ذمہ دار لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں جانور رکھے ہوئے ہیں بھینسے گائے وغیرہ رکھی ہوئی ہے جو لوگ اپنے گھروں میں جانور رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے جانور جو رکھے ہیں ان جانوروں کو پالتے ہیں اور جو جانور ہمارے پاس ہیں ان جانوروں کو گائے بھینسے بکری وغیرہ جو رکھتے ہیں نا تو ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ گائے نے بھینس نے یا بکری نے جو بچہ دیا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جانور کو کوئی مرض ہوتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو ایسی جگہ باندھا جا رہا ہوتا ہے جہاں پر کسی جنات وغیرہ کا یا کسی چیز کا بسیرا ہوتا ہے گاؤں کے اندر زیادہ یہ بھی پرابلم آتی ہے میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنے گھروں میں بھینسے وغیرہ رکھی گاؤں میں رکھی ہوتی ہیں یقینا شہروں میں تو بہت کم ہوتا ہے ایسا تو جہاں پر جانور باندھے جا رہے ہوتے ہیں جانور بیمار ہو جاتا ہے ایک جانور بھی ضائع ہو گیا دوسرا بھی ضائع ہو گیا تیسرا بھی ضائع ہو گیا جانور ضائع ہو جائے مر جاتے ہیں مطلب کہ تو ایسی جگہ پر جانور باندھا جا رہا ہوتا ہے جہاں پر جنات وغیرہ کا بسیرا ہوتا ہے یا کسی مطلب اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ جو یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہاں پر کسی زمانے میں انہوں نے عبادت گزارے ہوئے عبادت کی ہوتی ہے تو مطلب جگہ جو ہوتی ہے ہم اپنے الفاظ میں لوگ اس دور کے اندر اسے کہتے ہیں پکی جگہ پکی جگہ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہاں فرش ہوا ہوا ہے چپس ہوئی ہے ٹہلنے لگی ہیں نہیں نہیں وہاں پر جنات وغیرہ کا بسیرا ہوتا ہے ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے تو پھر جو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جانور جو جب وہ بچہ دیتا ہے اس کے بعد وہ دودھ کے بدلے ان کے تھنوں میں خون آتا ہے اچھا بعض کا تو ایک مرض ہوتی ہے جانوروں کو کہ ان کے تھنوں کے اندر اسے زہر بات کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے خون آتا ہے وہ ایک مرض ہوتی ہے جب کہ تھن بھی ٹھیک ہوتے ہیں جو ویسے جو جانور ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن تھنوں سے خون آتا ہے تو ایسی صورت کے اندر یا اور بھی جانوروں کو جو امراض ہوتی ہیں کسی جانور کو ایک بیماری ہوتی ہے گھلگھوٹو اس کو کہتے ہیں اور مختلف بیماریاں جانوروں کو ہو جاتی ہیں گائے بکری بھینس وغیرہ کو جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور اگر ان کو کوئی ایسی مرض محسوس کرتے ہیں تو ایتل کرسی کو پڑھنا ہے روزانہ الحمد للہ رب العالمین سات دفعہ سات دفعہ ہی ایتل کرسی پہلے اور بعد میں درود پاک گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے جانور کو جو پانی پلایا جائے اس میں ڈال دیا جائے یا ان کو جو چارہ ڈالا جائے اس کے اندر پانی چھڑک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سات دن یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جانور جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے ایسے جانور جن کو بیماریاں لگ جائیں تو الحمد للہ رب العالمین اور ایتل کرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے جانوروں کو پلائیں ایک بات یہ ذہن میں رکھنے والی ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے قرآن خالی وظیفوں کے لیے نہیں آیا نہیں نہیں یہ کبھی ایتل کرسی کے ترجمے کو پڑھ کے دیکھیں سمجھ آئے گی کہ ہماری غلطی کیا ہے کیوں ایسا ہوا الحمد رب العالمین کے ترجمے کو پڑھ کے دیکھیں سمجھ آئے گی کہ ہماری کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے قرآن کی سمجھ آئے گی وظیفوں سے جان چھٹ جائے گی